Martijn Krabé zegt te zullen stoppen als tv-presentator. Die onthulling deed hij vanavond in Isola di Bo... waarin hij samen met Monika Geuze afreist naar Italië. Ik heb er deze week over nagedacht. Van wat ga ik nou toch nog eens doen met mijn leven? Want dat ik iets anders ga doen, dat is wel duidelijk. Maar hoe bedoel je? Weg bij televisie? Ja, ja, ja. Ik wil dat iets meen anders, niet. Ja, ik wil iets anders gaan doen. En ik dacht, wat moet ik dan gaan doen? En ik kom toch iedere keer weer op hetzelfde uit. En dat is gewoon plaatjes draaien. Met een dansvloer. Maar op Met wat voor een termijn? Mensen die... Op wat voor termijn? Ja? ja. Vind je dat dan het leukste? Ja. Als je gewoon mensen hebt voor je neus die het leuk hebben... Ja, dat en die allemaal, die allemaal zo staan... Nou, je kan me niet gelukkiger maken. Maar oh? zo ben ik begonnen. Maar hoe lang duurt dit? Ben je echt van plan dat binnenkort Ik denk een uh, jaar of drie of zo. Ja, dit, ik denk dat dit mijn laatste contract is. Oh ja? Ja. Ja, vond je dit Opmerk opvallend? Of? Opmerkelijk, ja. Hij is van 1968, dus hij is 54. En dan over drie jaar is hij 57. Nou ja, een hoop beroepen hou je er dan mee op als je piloot bent en zo. En hij is natuurlijk een soort piloot van een heleboel programma's. Maar ik vind het toch wel iets te filosofisch. Dat zegt hij zelf ook. Die setting was een beetje filosofisch. En ik denk eerlijk gezegd ook niet dat het er wel gaat komen. Maar dat je in een opwelling af en toe denkt, zeker op die leeftijd, is dit het nou? En uh, kan ik niet beter iets doen wat ik heel erg leuk vind? Plaatjes draaien, dan is dat heel verleidelijk. Aan de andere kant, tegen die tijd staat RTL natuurlijk weer gewoon met een contract op de stoep. Want ja, hij is gewoon een van de beste presentatoren van Nederland. Zeggen, die gast is hartstikke goed. En ik goed. heb het verhaal wel eens vaker verteld, geloof ik, toen John de Mol met de, de voice onder zijn arm de wereld over reisde om dat overal te verkopen. Toen zeiden die Amerikanen, nou hartstikke leuk programma, maar who is the guy? Wie is die gozer? Daar waren ze helemaal weg. Van. Dus dat is toch wel heel knap. Dat zegt wel wat over je, over je talent als die Amerikanen dat al herkennen. Dus dat zou heel erg zonde zijn. Nou, ik geloof dat hij er ook al een beetje op terugkomt. We hebben Martijn vanavond gesproken en toen zei hij al van... nou ja, het is een beetje en het is gewoon denken van... ja, wat, wat wil je met je leven? En het liefste was hij gewoon gestopt met de voice. Maar dat ziet hij toch niet meer gebeuren. Na nou, alles wat er is voorgevallen het afgelopen jaar. Hij zegt van, ja, van de 200 mensen die er bij de voice werken... zijn er 197 hartstikke betrouwbaar geweest. En, en die hebben er is niets op aan te merken. En voor die mensen is het vooral heel erg. Ook voor de kandidaten die er dit jaar in zaten. Het liefste zou hij het hele seizoen gewoon weer oppakken... en met diezelfde kandidaten doorgaan. Maar nog liever was hij gewoon met de voice gestopt. En dat ziet zelfs zijn carrière had hij daarmee afgesloten. En dat ziet hij toch niet meer gebeuren. Nou, dat gaan we allemaal nog even beleven. In het nieuwe jaar, denk ik. Dan zullen er heel veel consequenties van aan de voice duidelijk worden. En uh, ja, wat ik zeg, voor die kandidaten vindt hij het het allerergst. Ja, ik we hebben hem daarna gevraagd. Ik geloof dat hij stopt. Nee, dat nee, nou, jongens, laat, laten we het hopen voor maar niet. Maar dat plaatjes draaien ik wil even... ik waar, Dat hij dat echt leuk vindt. Nee, oh ja, maar daar moeten we het een andere keer nog eens over hebben. Want volgens mij is dat een beetje een midlife ding of zo. Ja, dat maar hij, heel ja, ja, hij, 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 hij vindt dat echt heel leuk. Op ja. feestjes zo draait hij ook wel. Dat is echt wel een ding wat hij heel leuk ja, maar vindt. Maar hij dat, is echt de beste in zijn En dat schandaal heeft hij zich wel heel erg in aangetrokken. Uiteraard. Ja, dat, dat, daarom wilde ik even naar hem kijken. En daarin is hij ook heel kritisch op zijn eigen rol erin. We kijken even. Ik weet nog steeds niet wat ik erover moet zeggen omdat ik me enorm schaam ervoor. Omdat ik verantwoordelijk ben. Ik neem uh, prese het presenteren van iets heel serieus. En zeker van zo'n groot schip. Als je daar de kapitein voor bent, dan ben je verantwoordelijk. Ook voor heel veel dingen waar je niks mee te maken hebt. En dit heeft zich kennelijk kunnen afspelen. Uh, on my watch. Uh, en als er maar 1% waar is van wat er wordt gezegd daarover, dan is het al echt rampzalig. Ja. En heel erg. Maar wat neem je jezelf kwalijk? Dat is de vraag. Uh, ik vind dat ik het had moeten weten. En als je het niet weet, dan moet je je afvragen waarom is dat? Heb ik niet goed genoeg opgelet? Heb ik niet doorgevraagd bijvoorbeeld? Hè? Ik had misschien een keertje kunnen vragen van is iedereen wel veilig? Maar ik had geen aanwijzingen dat het niet zo was. Nee, het speelde zich ook niet op, af op de piano in de studio natuurlijk. Dat was het geraffineerde van dat hele uh, schandaal. En uh, nogmaals, in het nieuwe jaar gaan we er veel meer over horen. Ik heb het idee dat we binnen nu en drie maanden toch wel uh, gaan zien wat zich daar heeft afgespeeld. Maar ik snap wel dat hij zegt dat hij zich verantwoordelijk voelt. En dat, dat tekent hem ook. Dat geeft ook aan wat voor een mooie kerel uh, het is. Maar je kan niet vragen naar iets wat je niet weet. Dat is niet logisch. Nee, dat klopt. Maar ja, ik ken hem ook als een ontzettend gevoelsmens. Ja. Dus het verbaast mij niet dat hij dat bijna nog van ja. zichzelf had oh, maar verwacht. Dit, dit heeft hem helemaal gesloopt. Dit. Dit heeft, het zijn voor hem hele lastige maanden geweest. Hij heeft zich dat heel erg persoonlijk aan. Ik vind ook dat je dat aan hem ziet. Ook ja. hoe hij daarover praat. Komt echt uit zijn tenen. 
Maar ja, het is natuurlijk raar omdat hij dat zichzelf aanreikt. Je, je, er zijn natuurlijk, wat hij al zegt, zoveel mensen die er niks mee te maken. Ook zoveel mensen die er helemaal niks van af. Die echt nu nog zeggen van, ik heb dat nooit gemerkt. Ja, weet je, dat, dat, het heeft met zo'n klein groepje heeft het zich afgespeeld. Dus, maar net wat jij zegt, we zullen heel snel denk ik meer te horen. Ja, er zijn al wat mensen vragen gesproken. Ja. Dat was al dus, ja. dus, we wachten af.